డిడి సప్తగిరి ప్రేక్షకులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సందర్భం ఏదైనా కావచ్చు సంబరాలు తప్పేం కాదు కానీ ఈ తీర్మానాలు అవే రిజల్యూషన్స్ మరీ ముఖ్యంగా న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్ కొత్త సంవత్సరం తీర్మానాలు ఒకరు మందు సిగరెట్ మానేస్తానంటే మరొకరు క్రమం తప్పకుండా జిమ్కి వెళ్తానని కొత్త సంవత్సరంలో ఎవ్వరికీ అప్పివ్వకూడదని ఒకరు ఈ సంవత్సరంలోనైనా ఖర్చులు తగ్గించుకొని పెళ్ళాంకి ఏదైనా కొనిపెట్టాలని ఒకరు ఈ రిజల్యూషన్స్ ఏంటి న్యూ ఇయర్కే ఎందుకు మనం చేయాలనుకుని చేయలేని పనులు ఎలాగైనా చేయాలనుకోవడం తీర్మానం దానికి ఓ ప్రాతిపదిక కావాలి కాబట్టి అది కొత్త సంవత్సరం అయితే బాగుంటుందనుకోవడం చూస్తున్నాం ఈ రిజల్యూషన్స్ పోకడ ఎక్కువగా యూత్లోనే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ట్రెండ్ ఫాలో అయ్యేది సెట్ చేసేది వాళ్ళే కాబట్టి నమస్కారం నా పేరు యమున నేను బిఏ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను నేను ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను నా జీవితంలో చాలా మార్పులు కూడా వచ్చాయి అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా నా ప్యాషన్ని నా ప్యాషన్ అయిన డ్యాన్స్ని చాలా డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అలాగే నా పర్సనాలిటీ పరంగా కూడా చాలా డెవలప్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను నా పేరు సాయి స్వరూప్ నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నా బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత నేను మాస్టర్స్ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాను నేను మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్లో బీటెక్ చేశాను కాబట్టి ఆటోమోటివ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్తో నేను జర్మనీకి ప్లాన్ చేస్తున్నాను జర్మనీకి వెళ్ళాలి కాబట్టి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ సో అదే నా పెద్ద డెసిషన్ అది జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం నమస్కారం జిన్ డబ్రే మై నైమ్ ఇస్ ఈవా అండ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ పోలాండ్ దిస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఐ డిసైడ్ టు లెర్న్ జర్మన్ విత్ మిస్టర్ వెంకట్ పులబాలా in my personal experience learning new languages and skills is very important because it gives you a lot of confidence and helps you to communicate with people all over the world next year 2019 i would like to continue that journey also i wish to start learning telugu so i can speak to you freely indival pajamdro nen teeskunna resolution nirnayam entante nen saudi lo job sampadichukoni akadiki velli dan tarvata na personal pannu chusukochu anukunnanu so ee 2019 lo nen teeskunna nirnayam entante మళ్ళీ నేను నా ఫ్యామిలీని నాతో పాటు సౌదీకి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను సో దాని గురించి నేను కృషి చేస్తున్నాను నాకు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టము నేను మంచి క్లాస్కి డాన్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నైన్టీన్లో నేను ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నానంటే డాన్స్ మీద డాన్స్ ఎంఏ చేసి పిహెచ్డీ చేయాలని అనుకుంటున్నాను నా పేరు స్వాతి నా ఫ్రెండ్ పేరు ధర్నీజ మేము పామరు హితం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ న్యూ ఇయర్కి మేము ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనే డిసిషన్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మాట్లాడగలుగుతున్నాం చిన్న చిన్న కాన్వర్జేషన్స్ చేయగలుగుతున్నాం సాంగ్స్ నేర్చుకోగలుగుతున్నాం మేము చాలా విజయం సాధించి హ్యాపీగా ఉన్నాము అలానే మీరందరూ కూడా మంచి డిసిషన్స్ తీసుకుని విజయం సాధించాలని ఆశిస్తున్నాము నా పేరు గోపాల్ నేను ఎస్ఆర్కే కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ ఫోర్ త్రీ చదువుతున్నాను నేను రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఎన్హాన్సింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎంప్లాయబుల్టీ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో తీసుకున్న బిగ్ డిసిషన్ ఏంటంటే నేను లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుందాం అనే ఒక బిగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆ డిసిషన్ తగ్గట్టు హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆ లాంగ్వేజెస్ అన్ని నేర్చుకుని కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను కొత్తగా రచన రంగంలోకి రచన రంగంలోకి ఎంటర్ అయ్యడం జరిగింది సో దీంట్లో నేను మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఆల్రెడీ రైట్ చేసుకున్నాను దీంట్లో నేను ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నా ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయబోతున్నాను సో ఇందా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నేను నా మూవీస్ అన్నిటిని ఇలాగే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నిటిని ఎచ్చు అవుతాను ఆశిస్తున్నాను దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు నా పేరు రమేష్ నాయక్ ఫ్రమ్ మాచర్ల గుంటూరు డిస్టిక్ వెల్లుతి మండలం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చే ఎస్బీఐ పిఓ కానీ ఎస్బీఐ క్లక్ కానీ తర్వాత ఆర్ఆర్బి పిఓ కానీ ఆర్ఆర్బి క్లక్ కానీ ఇవి ఇవి క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రతిరోజు ఏదో ఒక టైంలో గ్రౌండ్కి వచ్చి మీరు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది దానివల్ల మనకు ఆరోగ్యంగా హ్యాపీగా ఉంటాం నా పేరు నరేష్ నేను కృష్ణా జిల్లా తిరుగురు నుంచి వచ్చాను నేను రెండు వేల పదహారులో పోలీస్ ఉద్యోగంలో శరీర శిక్షణ నుంచి వెనక్కి తిరిగి వచ్చాను ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోలీస్ ఉద్యోగం కోసం నేను శారీరకంగా దృఢత్వంగా ఉండటానికి కృషి చేస్తున్నాను నా పేరు కశ్యప్ నేను విజయవాడ నుండి ఉన్నాను న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ నేను తీసుకుంటాను జరిగింది ఫిట్నెస్గా ఉండటానికి కానీ ఏంటంటే కొన్ని ఎడ్యుకేషన్ రీజన్స్ వల్ల ఇది వల్ల ఆ ఫిట్నెస్ గోల్స్ అనేది అచీవ్ చేయలేకపోయాను ఈ ఇయర్ అట్లీస్ట్ ఆ అనుకున్న లాస్ట్ ఇయర్ రెజల్యూషన్ ఈ న్యూ ఇయర్ అయినా అదొక స్పోర్టివ్ కొంచెం స్పోర్టివ్గా తీసుకుని ఈ ఇయర్ అయినా ఆ గోల్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను గుడ్ ఈవినింగ్ నా
చాలా ప్లేయర్స్ కూడా పైకి వస్తారు మా టెన్నిస్ ప్రేక్షకులందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ గుడ్ లక్ ఒక ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అంటారు కానీ ఐడియా కాదు ఒక డెసిషన్ జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఈ డెసిషన్స్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సెల్ఫిష్గా మనకు మనం తీసుకునేటువంటి డెసిషన్స్ అలాగే సమాజం కోసం తీసుకునేటువంటి డెసిషన్స్ అంటే సమాజానికి సేవ చేయాలనే నిర్ణయం కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత సాధించడం కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత లేదా మరో గ్రాడ్యుయేషన్లో దేనిలో నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు మోటార్ సైకిల్ కొను కారు కొను అని నిర్ణయం తీసేసుకుని కొనుక్కోవాలని పేరెంట్స్ని సాధించడం మొదలు పెడతారు మరి పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల గురించి మా వాడు డాక్టర్ కావాలి లేదా ఇంజనీర్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళని సాధించడం మొదలు పెడతారు ఇట్లాంటి సాధించడం కాకుండా మనకు మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని సాధించాలి అని నిర్ణయించుకోవడంలోనే గొప్పతనం ఉంది అయితే నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత చిన్నపిల్లల్ని చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాము అలాగే ఇమేచ్యూర్డ్ పీపుల్ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం ఎంత సులభమో అమలు చేయడం అంత కష్టం ఈ అందరికీ ఈ విషయం తెలియాలని ఏం లేదు అనుభవం మీదే తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా నా జీవితంలో జరిగినటువంటి రెండు విషయాలు మీతో ఇప్పుడు నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం నేను భాషలను ప్రేమించి భాషల మీద ఏదైనా సాధించాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇంగ్లీష్ భాషని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఇష్టమే అయితే ఈ భాషలో నేను అనర్గళంగా మాట్లాడడమే కాకుండా ఇంగ్లీష్ వారిలా మాట్లాడాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండేది అందుకు నేను ఫోనటిక్స్ అభ్యాసం ప్రారంభించాను అంటే ఫోనటిక్స్ ఈజ్ అ సైన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇది మొదలు పెట్టిన తర్వాత మా ఇంట్లో వాళ్ళే నన్ను వద్దన్నారు వద్దు నువ్వు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టినటువంటి ఒక చిన్న కుర్రాడివి నీ వల్ల ఏంటవుతుంది అని నేను కమర్షియల్ బ్రాడ్కాస్ట్లో ఉండాలి అని చెప్పి అలాగే వాయిస్ ఓవర్గా ఎదగాలని కళ్ళకు అంటున్నప్పుడు అందరూ కూడా నీళ్ళు చల్లారు జనరల్గా వచ్చేటువంటి డి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత రెండు సమస్యలు వస్తాయి ముఖ్యంగాను అంతర్గత శత్రువు ఒకడు ఉంటాడు అది భయం చేయలేనేమో అని చెప్పి డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు మరి అలాగే బాహ్య శత్రువులు అంటే విమర్శించడం నిందించడం వెక్కిరించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి వీటన్నిటినీ ఎదుర్కొన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ డెసిషన్కి ఏదైనా విలువ ఉంటుంది అంతేగాని డెసిషన్ తీసేసుకున్నావు అంటే కాదు నా జీవితంలోనే ఇలాగే జరిగింది అంతర్గతంగా నాకు కూడా భయం వచ్చింది నేను ఎట్లా చేస్తాను వీళ్ళతో చెప్తున్నాను కదా అని అయితే నేను అనతి కాలంలోనే నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ భాషని అనేక కమర్షియల్ బ్రాడ్కాస్ట్లోని వాయిస్ ఓవర్ గాను పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకి నేను వాయిస్ ఇచ్చానండి వాస్తవంగా చూస్తే అసలు ఈ న్యూ ఇయర్ ఏంటి మన కొత్త సంవత్సరం ఏమైంది అన్న ప్రశ్నలు రాక మానవు మనది అనేది తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది అది కాస్త కనుమరుగై క్రమేపి ఆంగ్ల సంవత్సరాది అయిన జనవరి ఒకటిని మనం న్యూ ఇయర్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం సూర్యుడు మేషరాశిలో ప్రవేశించిన రోజు మనకు ఉగాది అది మన సంవత్సరాది ఇది చైత్ర మాసంలో వస్తుంది ఇదంతా కూడా అవగాహన లేక గ్రొగేరియన్ క్యాలెండర్ను అనుసరించి కానీ మనం జనవరి ఒకటిన న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంటున్నాం Boju, Boju, come on, ça va. Merci, merci, merci d'être ici. Joyous Nouvel Ani. Ante French lo Happy New Year. Wish you Happy New Year. Telugu Prajal Andar ke Nootana Samotsra Subhakangshalo. Wish you Happy New Year! 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 December 25th to ne modal ho tai. Asalu, ఈ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకునే పద్ధతులు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి దీని వెనుక సైకాలజీ చూస్తే జనాలు కాంక్రీట్ జంగిల్స్లో అగ్గిపెట్టి లాంటి అపార్ట్మెంట్లలో పర్సనల్ లైఫ్లోని ఒక్క గ్రూప్గా కలుసుకునే సందర్భమే ఈ న్యూ ఇయర్ డే అయితే ఈ న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్ ట్రెండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది కారణాలు చాలానే ఉన్నాయనుకోండి నిజంగా మారాలనుకుని రిజల్యూషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు కొందరుంటే క్రితం సంవత్సరం రిజల్యూషన్స్ తీసుకొని అది ఈ సంవత్సరం ఫాలో కాలేక వచ్చే సంవత్సరం అయినా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలని కాస్త గట్టిగా రిజల్యూషన్ తీసుకునే వాళ్ళు మరికొందరు 
నూతన సంవత్సరం ఒక పండుగ కొత్త సంవత్సరం అంటే ఒక ఉత్సవం అని చెప్పచ్చు కొత్త సంవత్సరంలో సాధారణంగా అందరూ కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కొత్త తీర్మానాలు చేస్తుంటారు వాటిని మనం రిజల్యూషన్స్ అంటాం కొత్త సంవత్సరం మనం ఎంత సద్వినియోగం చేసుకుంటే అంత మంచి అవకాశంగా పనికి వస్తుంది పాత సంవత్సరం గాయాలకి కొత్త సంవత్సరం అనేది ఒక మందులా పనిచేయాలి కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టగలగాలి కాబట్టి ఈ సంవత్సరంలో మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎలా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని కొన్ని తీర్మానాలు చేసుకుంటారు వారి జీవితాల్లో తీర్మానాల కన్నా కూడా మంచి విషయం ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మనిషి దృక్పథంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు వారి జీవితం మొత్తానికి అది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పచ్చు అలాంటి దృక్పథాల్లో మార్పు తేవడానికి మనం ఏ విషయాల్లో మార్పును తీసుకురావాలి మొదటి విషయం పెద్దల పట్ల వ్యవహరించే తీరు ఉదాహరణకి మనం రకరకాల ప్రసార మాధ్యమాల్లో చూడవచ్చు పెద్దల పట్ల తీరు వ్యవహరించే తీరు ఎలా ఉంటుందనేది ఇది చిన్నారుల్లోనే కాదు ఏ వయసు వారైనా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇలాంటి ప్రసార మాధ్యమాలని మనం తప్పకుండా వ్యతిరేకించాలి ఆలోచన దృక్పథాన్ని మార్చుకోవాలి పెద్దవారు అనుభవాలు గని వారు ఎన్నో అనుభూతుల్ని చూసుంటారు అనుభవాలని రుచి చూసుంటారు కాబట్టి వారి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన సత్యాలు నిజాలు చాలా ఉంటాయి వాటిని మనం నేర్చుకొని మన జీవితంలో ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిష్కారాన్ని చూసుకోవచ్చు అలాగే మనం ఎన్నో సమస్యల్ని నివారించినవచ్చు పెద్దవాళ్ళని వాళ్ళు మనతో ఉండటం అనేది అద్భుతమైన అవకాశం అని చెప్పచ్చు దానిని మనం ఎంతగా ఉపయోగించుకుంటే అంత ఉన్నతికి దారితీస్తుంది రెండో విషయం విశ్వజనీయ ప్రేమ చిన్నారుల్లో ముఖ్యంగా ఏ వయసు వారైనా సరే మన తోటి వారి పట్ల అనాథల పట్ల అభాగ్యుల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండటం మనం ఏమి సేవ చేయక్కర్లేదు చిన్న సాయం మనకి తోచిన సాయం చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలు చిన్నారుల్లో ఇది ఇలాంటి లక్షణాలు పెంపొందించడం వల్ల వారు మానసిక పరిణితికి కానీ వ్యక్తిగతంగా అభివృద్ధి చెందటానికి కానీ ఇలాంటివి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి ప్రేమ అనగానే మనం పెద్ద పెద్ద సాహిత్యాలను భారమైన కవిత్వాలను చదవాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇంటి వసారాలో ఒక మల్లె తీగను ఒక పున్నాగ చెట్టును గమనించండి అవి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఎవరు తన దారిని వచ్చినా కూడా సుగంధాన్ని లాలిచాన్ని అందజేస్తాయి దానినే మనం ప్రతిఫల రహిత ప్రతిఫలం లేకుండా చేసే ప్రేమ అని అంటాం కాబట్టి ఇలాంటిది మనం అందరం నేర్చుకోగలగాలి మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి దీని గురించి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే ప్రకృతిని చూసి మనం ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని మనం అన్కండిషనల్ లవ్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇది చిన్నారుల్లో చిన్నప్పటి నుంచే పెంపొందించాల్సిన విషయం అందరూ నేర్చుకోవాల్సిందే తర్వాత విషయం కళల పట్ల ఆసక్తి మనలో ఎంతమంది కళల పట్ల ఆసక్తి ఉంటుంది ఎవరు వ్యక్తిగత జీవితాల్లో వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు కళల మీద ధ్యాస పెట్టే సమయం కూడా ఉండటం లేదు కాబట్టి ఇది ఏ తరంలో అయినా ఏ వయసు వారైనా వయసుతో సంబంధం లేకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కళలు అనేవి మనసును రంజింపచేయటమే కాదు మనిషి ఉన్నతికి మానసిక పరిణితికి దారితీస్తాయి కాబట్టి కళల మీద ఎంత ధ్యాస పెంపొందించితే చిన్నారుల్లో వారు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అంత అభివృద్ధి వాళ్ళు చూడవచ్చు వాళ్ళ ప్రగతికి ఇది దారితీస్తుంది కాబట్టి కళల మీద మనం ఆసక్తి పెంచుకోవాలి అలాగే పెద్దల పట్ల వ్యవహరించే తీరు మార్చుకోవాలి మూడో విషయం ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ప్రేమించగలగాలి మన తోటి వారిని తోటి జీవుల్ని ఎవరైతే అభాగ్యులు ఉంటారో వీరందరినీ ఇలాంటి విషయాలు నేర్చుకోవటం వల్ల కొత్త సంవత్సరమే కాదు మీరు చూడబోయే అన్ని రోజులు మీకు బాగుంటాయి మీ ఉన్నతికి దారితీస్తుంది వ్యక్తిగతంగా మీరు ఎంతో అభివృద్ధి చెందొచ్చు కాబట్టి కొత్త సంవత్సరం కొత్త అలవాట్లను పెంపొందించుకుంటూ నూతనోత్సాహంతో మనందరం వేడుక చేసుకుందాం Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, which means I wish you all a very happy new year. Thank you. Andarki nutan samachra subha kaangshilu. Andarki nutan samachra subha kaangshilu. Dooradarshan prekshulaku nutan samachra subha kaangshilu. Sadharananga e resolution ni oka group lo, wala friends madhi lo, andarki telsa lo tiskuntar. Indikante, rape oka vela 
వీళ్ళు ఏ కారణం వల్లనైనా ఫాలో కాలేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గుర్తు చేస్తారని అంటే చాలామంది ప్రజలు కొత్త సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే పెళ్లి రోజు వచ్చినప్పుడు కొన్ని రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటారు అంటే అది ఆరోగ్యపరంగా కానీ లేకపోతే అలవాట్ల పరంగా కానీ లేకపోతే ప్రవర్తన పరంగా కానీ మన గుణగణాల పరంగా కానీ లేకపోతే మన అభి అభివృద్ధి పరంగా కానీ సో ఈ రెజల్యూషన్స్ తీసుకో అంటే ఒకటో తారీఖున తీసుకుంటారు రెజల్యూషను ఆ రోజంతా చాలా నిష్టగా చాలా బాగుంటారు అన్నీ ఆ రెజల్యూషన్ ప్రకారంగా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ రోజు రాత్రి పడుకుని మరుసటి రోజు వేసేసరికి మళ్ళీ ఇదివరకు ఎట్లా ఉన్నారో అట్లాగే అంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం పాత గుణాలు పాత ప్రవర్తనలు పాత అలవాట్లు కంటిన్యూ చేసే అవకాశం చాలా 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 ఎక్కువ ఎందుకంటే ఒక ప్రవర్తన కానీ అలవాట్లు కానీ మన గుణాలు కానీ మన స్వభావాలు కానీ అవన్నీ మన మన అను అనువున మనతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం రెజల్యూషన్ తీసుకున్నాము ఎందుకు తీసుకున్నామో మనల్ని మనం మనం ప్రశ్న ప్రశ్నించుకోవాలి ఉదాహరణకి మనకు అలవాట్లు ఉన్నాయి సో అలవాట్లు మాను మానుకోట మానుకోవాలి సో రెజల్యూషన్ తీసుకున్నారు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అంటే ఆరోగ్యపరంగా తీసుకుంటున్నారా మనం ఆర్థికంగా వెనకబట్టడం కోసం వెనకబడుతున్నామని తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే కుటుంబంలో కలహాలు వస్తున్నాయని తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే సమాజంలో ఏదైనా చెడు పే చెడ్డ పేరు వస్తుంది అని తీసుకుంటున్నారా అదేవిధంగా మన ఆరోగ్య పరంగా కానీ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు రిజర్వేషన్ అభివృద్ధి పరంగా సో ఎందుకు తీసుకుంటున్నామో మనం మనల్ని క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి దానికి మనం ఆన్సర్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం ఏదైతే రిజర్వేషన్ తీసుకున్నామో అది మనం సంవత్సరం పాటున అంటే సంవత్సరం పొడుగుతున్న దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీనికి మనం రెజల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఉండాలి అంటే ఏదో మామూలు కోరిక కాదు చాలా ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఉంటేనే మనం దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోగలం ఉదాహరణకి చాలామంది మనం మాల తీసుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఉపవాస దీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు సో ఆరు వారాల పాటు ఎంతో నిక్క చాలా కఠినంగా వాళ్ళు అనుకున్నది అంటే చెడు ప్రవర్తన కానీ చెడు అలవాట్లు కానీ వీటన్నిటిని దూరంగా ఉండి ఆ ఆరు వారాల పాటు ఎంతో నిష్టగా ఉంటారు సో అదే రిజల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు అంతే నిష్టగా ఉండాలి అంటే ఎందుకు వాళ్ళు నిష్టగా ఉంటారు కారణం ఏంటంటే మనం చేసిన పూజలు ఫలించవు లేకపోతే మనం చేసు అనుకున్న కోరికలు ఫలించవు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అంత నిష్టగా ఉంటారు సో అదేవిధంగా మనం రెజల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు అంత కఠోరమైన దీక్ష ఉంటే కానీ అది మనం సంవత్సరం పొడుగుతున్న మనం కంటిన్యూ చేయలేము ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది మనం తరచుగా గుర్తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి మనం ఏదైతే రెజల్యూషన్ అనుకున్నామో దాన్ని మనం తరచుగా గుర్తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి ఎట్లా గుర్తొస్తుంది అంటే నిద్ర లేక కానీ మన కని మనకు కనబడేటట్టు ఒక పోస్టర్ కానీ లేకపోతే ఒక పేపర్ మీద రాసుకుని అందించుకోవటం లేకపోతే ఫోన్లో రిమైండర్ లాగా పెట్టుకోవటము మనం రోజు ఇప్పుడు ఆఫీస్ టేబుల్ మీద పెట్టుకోవటము రోజు పొడుకునేటప్పుడు మనం ఏదైతే రెజల్యూషన్ అనుకున్నామో దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నామా లేదా మనకు మనం అనుకున్న విధంగా చేస్తున్నామా లేదా అనేది మనం టిక్ పెట్టుకోవాలి ఉదాహరణకి ఒకటి నుంచి ముప్పై అంకెలు పెట్టుకోవడం నెలకి లేకపోతే వారాలు సోమ మంగళ బుధ అని ఆ రోజు మనం కరెక్ట్గా చేసామా లేదా అని టిక్ పెట్టుకోవడం కరెక్ట్గా చేస్తే సరిగ్గా చేసుకోకపోతే ఇంటూ పెట్టుకోవటం ఎందుకంటే మనం టిక్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఒక వారంలో నాలుగైదు టిక్లు రాగానే మనకు ఆత్మస్థైర్యం పెరుగుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మనం అనుకున్నట్టు చేస్తున్నాము దీన్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలి దీన్ని కొనసాగించాలని ఆత్మస్థైర్యం పెరుగుతుంది ఇది ఎక్కువగా యూత్ సైకాలజీ అలాగే మరో కారణం కొత్తగా వచ్చిన ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఎవడో ఎక్కడో ఏదో రిజల్యూషన్ తీసుకుంటాడు తీసుకొని ఊరుకుంటాడా ఊరుకోడు వాడు తీసుకున్న రిజల్యూషన్ ప్రపంచం మొత్తం తెలుసుకోవాలి అన్నట్లు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ లాంటి సోషల్ మీడియాలో పెడతాడు అది చూసి పొలవమని మరికొందరు ఇక అలా ఎంతోమంది ఇక్కడ సెలబ్రిటీస్ పాత్ర కూడా ఎంతో ఉంది వాళ్ళు తీసుకున్న రిజల్యూషన్ కి ఓ హ్యాష్ ట్యాగ్ జత చేసి క్విట్ సిగరెట్ అనో జాయిన్ ద జిమ్ అనో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ని కూడా ఫాలో కమ్మని ఉచిత సలహాలు ఇస్తుంటారు అది చూసి ఈ ఫ్యాన్స్ కూడా అలాగే చేస్తూ ఒక ట్రెండ్ అయిపోతుంది ఇది మంచి పరిణామే ఎందుకంటే వీళ్ళు తీసుకునే రిజల్యూషన్స్ సిగరెట్ వదిలేయాలనుకోవడం జిమ్ కి వెళ్ళాలనుకోవడం లాంటివన్నీ మనకు మంచి జరిగేవి ఈ పోకడ 
మంచిదే కానీ ఎవరైనా రిజల్యూషన్ తీసుకోవడం వరకే సీరియస్గా ఉంటున్నారు కేవలం టెన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ మంది మాత్రమే దాన్ని ఆచరిస్తున్నట్లు తెలిసింది ఈ రిజల్యూషన్ ఏదో స్టైల్ లాగా ట్రెండ్ లాగా అనుకొని జానవరి ఒకటిని తీసుకోవడం మళ్ళీ జానవరి రెండు నుండి షరామామూలుగా ప్రవర్తించే ప్రబుద్ధులు ఉన్నారు ఈ నూతన సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం మనలో చాలామంది కొన్ని కొన్ని తీర్మానాలు చేస్తూ ఉంటాం అంటే నేను జనవరి ఫస్ట్ నుంచి స్మోకింగ్ మానేయాలనో లేదా డ్రింక్ అలవాటు మానుకోవాలనో లేదా బరువు తగ్గాలనో రెగ్యులర్గా జిమ్కి వెళ్ళాలనో లేదా కుట్కా మానేయాలనో లేదా నేను ఈ నెల నుంచి బడ్జెట్ నా దానికి తగ్గట్టుగా కొంత బడ్జెట్ తగ్గించుకొని ఖర్చు పెట్టాలనో ఇలా రకరకాల తీర్మానాలు మనలో చాలామంది చేస్తుంటారు అవి వ్యక్తిగతమనే కావచ్చు కొన్ని వ్యసనాలకు సంబంధించినవి కావచ్చు లేదా కుటుంబ పరంగా సంబంధించినవి కావచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి తీర్మానాలు చాలామంది చేస్తూ ఉంటాం కానీ దీంట్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి తీర్మానాలు చేసే వాళ్ళలో కేవలం ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే నూటికి నాలుగు శాతం మంది మాత్రమే ఆ తీర్మానాలు కట్టుబడి సంవత్సరం అంతా పాటిస్తారనేది కొన్ని సర్వేల ద్వారా బయటపడిన విషయం ఇంకా ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ దీంట్లో తీర్మానాలు చేసిన వాళ్ళలో ఒక నెల రోజుల పాటు ఆ తీర్మానం కట్టుబడి ఉంటారు నెల తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా అది వీణాఫ్ అయిపోయి ఆ తీర్మానం నుంచి బయటపడేస్తారు మళ్ళీ దాన్ని మానేస్తారు కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏమిటంటే జనవరి ఫస్ట్ని చేసే తీర్మానాలు ఎక్కువ కాలం నిలబడవు అనేది చాలా పరిశోధన ద్వారా తేలిన విషయం ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎలాంటి వారు ఇలా తీర్మానాలు చేస్తారంటే జీవితంలో కొంత అసంతృప్తిగా ఉన్నవాళ్ళు జీవితంలో కొంచెం సంతోషం తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు అన్హ్యాపీగా ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎక్కువ తీర్మానాలు చేస్తుంటారు అంటే ఎవరికైతే కొంచెం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్సు విల్ పవరు నిగ్రహ శక్తి ఇలాంటి ఉన్నారో వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ఇలా జనవరి ఫస్ట్ను తీర్మానాలు చేయాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి కేటగిరీకి సంబంధించిన మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువగా ఇలాంటి తీర్మానాలు చేస్తుంటారు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి తీర్మానాల్లో చేసినప్పుడు మామూలుగా జనవరి ఫస్ట్ను చేసే తీర్మానాలు అంత ఎక్కువగా నిలవడం కాబట్టి ఎమోషనల్గా చేసే అంటే సెంటిమెంట్కు సంబంధించిన తీర్మానాలు చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం నిలబడతాయి అంటే ఉదాహరణకు చూడండి మన పాప బర్త్డే లేదా బాబు బర్త్డే లేదా మా మ్యారేజ్ డే అంటే ఇవన్నీ వాళ్ళ ఎమోషన్స్కు వాళ్ళ మా దానికి సంబంధించినవి కాబట్టి ఇలాంటి సెంటిమెంట్కు ఎప్పుడైనా సెంటిమెంట్ అనేది చాలా బలంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా జనవరి ఫస్ట్కు మనకు పెద్ద సెంటిమెంట్ ఉండదండి అదేదో చాలా క్యాజువల్గా మెకానికల్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి పర్సనలైజ్డ్ సెంటిమెంటల్గా వ్యక్తిగత జీవితానికి పిల్లలకు సంబంధించిన దానికి నా బాబు బర్త్డే నుంచి నేను స్మోకింగ్ మానేస్తాను తప్పకుండా చాలామంది సక్సెస్ అవుతారు ఎందుకంటే బాబుని చూసినప్పుడల్లా అది గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంది కానీ జనవరి ఫస్ట్ అది క్యాలెండర్లో అలా వస్తుంది అలా వెళ్ళిపోతుంది ఎవరికి పెద్దగా దానిపైన పట్టింపు ఉండదు ఒకవేళ మానేసిన ఆ పర్వాలేదు అనుకుంటారు అదే బాబో పాపో లేదా మ్యారేజ్ అనుకుంటే దానికి ఒక రకమైన ఎమోషనల్ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి రోజున తీర్మానాలు చేసిన వాళ్ళు అవి ఎక్కువ కాలం నిలబడతాయి కాబట్టి అది ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే టూ మినీ రిజల్యూషన్ చేయడం అంత మంచిది కాదు అంటే మీరు ఏదో ఒకటి లేదా రెండు నేను స్మోకింగ్ మానేస్తాను సంథింగ్ లైక్ దట్ అలా పెట్టుకోండి అంతేగాని ఒకేసారి ఒక లిస్టు రాసేసి ఒక పది తీర్మానాలు చేస్తే ఆఖరికి ఒక్క తీర్మానం కూడా ఏదో నిలబడదు కాబట్టి అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఒకే వ్యక్తి ఒకేసారి చాలా తీర్మానాలు చేసి అన్నింటికీ కట్టుబడి ఉండడం అనేది అంత ఈజీగా జరిగే పని కాదు కాబట్టి మనం చాలా లిమిటెడ్గా చేసి మన కెపాసిటీకి తగ్గట్టు మన బ్యాక్గ్రౌండ్ తగ్గట్టు మన పరిస్థితి తగ్గట్టుగా అలా చేసుకుంటే అది ఎక్కువ కాలం ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా మనం చెప్పాలంటే ఇలాంటి తీర్మానాలు మాటి మాటికి చేసేదానికంటే గట్టి తీర్మానాలు సింపుల్గా అలా చేసి దాన్ని ఎక్కువ కాలం ఉండేటట్టుగా అంటే జనవరి ఫస్ట్నే కాదు జీవితంలో ఏదైనా మనం అనుకునే రోజు చేసి దాన్ని కట్టుబడి ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేసి దాన్ని సాధించేదానికి అందరూ చేయాలి అది కూడా ఒక డైరీ లాగానో ఒక లిస్ట్ లాగానో ఎక్కడైనా రాసి ప్రామినెంట్గా వాళ్ళ టేబుల్ మీద కానీ వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో కానీ ఏదో నేను స్మోకింగ్ మానేస్తాను నేను డ్రింక్ మానేస్తాను అని చెప్పేసి అది ఎక్కడైనా ఒక చోట డిస్ప్లే అయ్యేటట్టు కనబడేటట్టుగా చేసి ఆ విధంగా తీర్మానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేదానికి చేస్తే చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి తీర్మానాలు చేయడం మంచిదే తీర్మానాలు కట్టుబడి ఉండడం అంతకంటే అవసరము అయితే కేవలం జనవరి ఫస్టే కాదు జీవితంలో ప్రతిరోజు మనకు ఒక జనవరి ఫస్ట్ లాగా భావించి దాన్ని జనవరి ఫస్టే కాకుండా మన జీవితానికి కుటుంబానికి మన కుటుంబ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఇలా సెంటిమెంట్కు సంబంధించిన విషయాలకు సంబంధించి మనం ఏదైనా తీర్మానం చేసుకోగలిగితే అది ఎక్కువ కాలం కలకాలం నిలబడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం తీసుకున్న రిజల్యూషన్ ఎంత మంచిదైనా మనం దాన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అయితేనే ఫలితాలు వస్తాయి ఎవరు గుర్తు చేసినా చేయకపోయినా మనకు మనం సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఆ ఎవరు అడుగుతారులే
మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలను ఇమెయిల్ మరియు సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియచేయగలరు ఇమెయిల్ హలో సప్తగిరి అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజేఏ ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి